Il Movimento Trieste Libera ha organizzato per domani e domenica dalle 9 alle 21 tre presidi al confine di Stato dell'attuale Free Territory di Trieste con le Repubbliche Italiane e Slovena. I presidi si troveranno in corrispondenza dei valichi confinari posti sulla Statale 14 all'altezza della cartiera di Burgo San Giovanni di Duino, sulla regionale 55 a Vallona e sulla provinciale 5 a San Pelagio. Ai presidi verranno distribuiti materiali informativi e sarà possibile anche sottoscrivere la petizione del Movimento Trieste Libera. Sono stati intanto presentati gli abbonamenti scolastici per i trasporti urbani, sentiamo quali sono le novità. Trieste Trasporti ha informato che da lunedì prossimo saranno disponibili gli abbonamenti scolastici, abbonamenti che sono validi per l'intera rete o per una sola linea tratta e sono utilizzabili per 10 mesi a decorrere dal 1 settembre al 30 giugno o in alternativa per gli studenti universitari dal 1 ottobre al 31 luglio anche nelle giornate festive. Rispetto all'acquisto degli abbonamenti mensili la tariffa risulta molto conveniente, essendo ridotta secondo la formula paghi 8,5 mesi e viaggi 10 mesi. Per gli studenti appartenenti allo stesso nucleo familiare è prevista l'applicazione di un'ulteriore riduzione tariffaria del 10% per l'acquisto di un secondo abbonamento scolastico e del 20% per l'acquisto del terzo abbonamento in poi. Le tariffe sono invariate rispetto all'anno precedente. Dal 2015 è prevista anche l'adozione di un tesserino di identità per tutti gli abbonati al servizio di trasporto pubblico urbano di Trieste Trasporti. Il tesserino contiene i dati anagrafici, la fotografia dell'abbonato è valido per 5 anni ed ha un prezzo di 5 euro. Per favorire per tempo la diffusione del tesserino, per tutto il 2015 Trieste Trasporti ha deciso di sostenere i costi di prima emissione, ad eccezione di quelli acquistati online. Al momento dell'emissione dell'abbonamento scolastico, quindi, viene messo anche il tesserino presentando un documento di identità, il codice fiscale e una fotografia formato tessera. Per l'emissione dell'abbonamento scolastico è necessario ancora l'autocertificazione, firmata dallo studente se maggiorenne oppure da uno dei genitori o da chi evidentemente ne fa le veci in caso di minorenni. In alternativa è possibile esibire l'eventuale idonea documentazione e poi un documento di identità valido della persona che firma l'autocertificazione. Fino a venerdì 28 agosto la biglietteria è aperta da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e da lunedì 31 agosto riprende il normale orario invernale e quindi da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 15, il venerdì dalle 8.30 alle 13. E a proposito di Trieste Trasporti, la stessa azienda è intervenuta sulla notizia che avevamo dato l'altro giorno sugli oggetti smarriti. La Trieste ribadisce la sua convenzione che ha firmato con il Comune. Sentiamo quali sono appunto queste particolarità nella convenzione. A regolare il trattamento, la conservazione e la destinazione di tutti gli oggetti che vengono trovati a bordo degli autobus è una convenzione stipulata nel 2009 dal Comune di Trieste e da Trieste Trasporti. Si tratta di un insieme di procedure analoghe a quelle utilizzate dalle principali capitali europee che da più di sei anni offre la massima garanzia ai proprietari dei beni smarriti o dimenticati. Nel caso di ritrovamento di documenti o di altre tipologie di oggetti che consentano di rintracciare i legittimi proprietari, queste persone infatti vengono informate tempestivamente via telefono, fax, email o a mezzo posta. Basti pensare che solo nel 2014 sono stati rinvenuti e registrati complessivamente 1180 oggetti. Di questi, anche grazie all'attività di ricerca dei probabili proprietari, ben 363 sono stati restituiti, mentre i rimanenti, con cadenza mensile, sono stati consegnati agli uffici comunali preposti o a questo servizio. Il presidente di Trieste Trasporti Giovanni Longo ha spiegato le modalità che permettono ai cittadini di rientrare facilmente in possesso degli oggetti smarriti su tutte le corse della provincia di Trieste e recuperati dagli addetti dell'azienda. Nel caso in cui invece i legittimi proprietari di questi beni non fossero reperibili, aggiunge Longo, trascorsi mediamente 30 giorni, i documenti e gli oggetti smarriti vengono consegnati agli uffici comunali che danno corso ove possibile alla procedura per la loro restituzione. Analoga procedura viene eseguita per i libretti degli assegni, bancomat, carte di credito, tesserini, beige o simili, senza dimenticare che lo stesso Comune di Trieste provvede a una periodica comunicazione pubblica relativa alle modalità di recupero degli oggetti smarriti. Andiamo a Grado dove da lunedì apre il Alpe Adria Puppet Festival. A Grado e Aquileia dal lunedì 24 a sabato 29 agosto ritorna il Puppet Festival con il meglio del teatro di figura nazionale e con Manigold. Lo spettacolo di rivelazione per mani e pantomima 
che ha portato il duente alla ribalta delle scene europee e del talent televisivo Tu Si Che Vales, Puppet Festival 2015 spazierà dal teatro musicale con il frigorifero lirico di Antonio Panzuto, una operina per frutta e latticini ispirata al vascello fantasma di Richard Wagner, al teatro letterario con spettacoli che riecheggiano le fiabe italiane di Calvino, le favole dei fratelli Grimm e di Hanks Christian Andersen, i canovacci di commedia dell'arte portati in scena per burattini, marionette e pupazzi. Gran finale ad Aquileia proprio sabato 29 agosto con l'evento di produzione del festival Storie da contare, uno spettacolo ispirato alla metamorfosi di Ovidio con sette piccole pièce per voce narrante e disegni di sabbia che saranno proiettati sul battistero di Aquileia. Per i ragazzi e i loro genitori ogni mattina a grado il laboratorio Illuminiamoci i colori della luce condotto dall'artista Suomi Vinzi. A Gorizia invece prende il via la terza edizione del torneo internazionale, una città che poi si ritroverà ricolma di giovani pronti a praticare lo sport. Da Klagenfurt a Scofia Locca, da tricesimo a Mestre, passando per Campo Formido e Oderzo, Gorizia si prepara a diventare la capitale dello sport giovanile a ospitare oltre 500 atleti. Tanti saranno infatti i partecipanti alla terza edizione del torneo internazionale giovanile Gorizia in quattro lingue, organizzato dall'associazione Smile Vance. Un evento senza precedenti per il capoluogo isontino, in quanto non solo avrà carattere transfrontaliero, ma sarà anche multidisciplinare, tanto da coinvolgere contemporaneamente la maggior parte delle strutture sportive cittadine, con un'eccezione oltre confine. Da venerdì 28 a domenica 30 agosto gli atleti provenienti da Austria, Slovenia, Friuli e altre regioni italiane si sfideranno in cinque sport, ovvero basket, volley, rugby, tennis e pallamano. Una entusiasmante tre giorni all'insegna del movimento, del divertimento e della conoscenza reciproca, oltre che un'occasione per assistere a tante avvincenti partite dal vivo. La manifestazione sarà unica anche per un altro motivo. Per la prima volta uno dei padiglioni del quartiere fieristico di Via della Barca si trasformerà infatti in un vero e proprio villaggio olimpico, adibito all'accoglienza degli atleti e dei loro accompagnatori. Ci fermiamo qui con l'edizione di Trieste Gorizia, ci risentiamo tra poco con le altre news.